ኤንኤስኤልን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የለቱን ዜናዎች ይጅላችሁ ቀርቤያለሁ ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁም ቆየው ኢየሩሳሌም ቶሉሳኔኝ አብራችሁም ቆዩ በኢትዮጵያ የንግድና ኢንቨስትመንት ከባቢ ምቹ ተወዳዳሪና ተመራጭ ለማድረግ በማሰብ በተመሰረተው ብሄራዊ ኮሚቴ አማካኝነት ዋና ዋና የማሻሻያ ስራዎች መካሄድ መቻሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ በተሰራው ስራ የሕግና አስተዳደራዊ ለውጦች ማስገንዘብ መቻሉን የገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህም ውስጥ የንግድ ምዝገባና ፈቃድ ማሻሻያ አዋጅ እና ደንብ በተንቀሳቃሽ ንብረት ላይ የሚመሰረት የዋስትና መፍት አዋጅ እና ማስፈጸሚያ መመሪያ የብድር መረጃ ቋት ማቋቋሚያ መመሪያ የተጨማሪ ሴት ታክስ ማሻሻያ አዋጅ የኢንቨስትመንት አዋጅ የኢንቨስትመንት አዋጅ ለማስፈጸም የተዘጋጀ ርቅ አዋጅ እንደሚገኙበት በገልጿል በተጨማሪም የኤሌክትሮኒክ ንግድና ግብይት አዋጅ አዲስ የንግድ ህግ በውጪ ሀገራት በተሰጡ የግልግል ዳኝነት ውሳኔዎች ዕውቀት የመስጠትና የመፈጸም ስምምነት ለማጽደቅ ይወጣ አዋጅ የግልግል ዳኝነትና የርቅ አሰራርን ለመደንገግ የተዘጋጀ ረቂቅ አዋጅ ከሕግ ማሻሻያ ስራዎች ዋነኛ መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፌስቡክ ገጻቸው አስፈራዋል የዓለም ስጋት የሆነው የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ለመክታት በቻይናና አፍሪካ መካከለ የሚደረገው ትብብር ከሚንግዚዮን በላይ ወሳኝ መሆኑን የኢፌደሪ የውጪ ጉዳይ ሚኒስተር አቶ ገዱ አንደርጋቸው ገለጹ። ሚኒስትሩ ይህን ያሉት ባለም አቀፍ የዋን ቤልት ዋን ሮድ የቪዲዮ ኮንፈረንስ ላይ ሲሆን ኮንፈረንሱ የኮቪድ 19 ወረርሽኝን በታዳጊ ሀገራት ኢኮኖሚና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ላይ የሚያሳድሩን ተጽዕኖ ለመቋቋም የሚያስችል አቅጣጫ ለማስቀመጥ ወሳኝ ነው ብለዋል። በኮንፈረንሱ ላይ የቻይና ስቴት ካውንስልና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ይን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሊሎች ዓለም አቀፍ ድርጅት ተወካዮች ተሳትፈዋል። ዓለም አቀፍ ትብብርን በማሳደግ የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ለመክታት የሚያስገኘው ጠቀሜታ በተመለከተ በኮንፈረንሱ ማብራሪያ መስጠቱን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የዋን ቤልት ዋን ሮድ በቻይና መንግስት የሚተ በርና ሰባይ የሚጠጉ ያለ ማገራት እንዲሁም ድርጅቶች በልማት የማስተሳሰር ስትራቴጂ መሆኑ ይታወቃል ባለፉ 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ 4809 የላብራቶሪ ምርመራ 116 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ሲገኝባቸው ከቫይረሱ ጋር በተገናኘ የ7 ሰዎች ህይወት አልፏል በዚህም በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ ምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 4070 ሲደርስ አጠቃላይ የማሽሽ ቁጥር 72 ሆኗል ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች 76 ወንድና 40 ሴት ሲሆኑ የእድሜ ክልላቸው ከ3 እስከ 78 አመት ውስጥ የሚገኝ ዘግነታቸውም ሁሉም ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን የጤና ሚኒስትር ዕለታዊ ሪፖርት ተቆማል የለቱ ታማሚዎች 101 ሰዎች ከአዲስ አበባ 6 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል 4 ሰዎች ከደቡብ ክልል 1 ሰው ከአማራ ክልል 1 ሰው ከትግራይ ክልል 1 ሰው ከድሬዳዋ አስተዳደርና 1 ሰው ከአፋር ክልል ናቸው ተብሏል በሌላ በኩል 93 ሰዎች ከበሽታው ማጋጋማቸውን ተመልክቷል በተያያዘ ዜና በኢትዮጵያ ዴክሳ ሜታዞን የተባለ መዳኒት ለኮሮና ቫይረስ መምተኞች ለመጠቀም መወሰኑ ጤና ሚኒስተር አስተዋቀ መዳኒቱ ኦክስጅን ወይም የመተንፈሻ መሳሪያ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የቫይረሱ ተጠቂዎች የህክምና ባለሙያዎች በሚያዙት መሰረት እንደ ድንገተኛ ህክምና ለመስጠት ስለመወሰኑ ነው የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በፌስቡክ ገጻቸው ያሰፈሩት ዴክሳ ሜታዞን የተባለው መዳኒት አስመልክቶ በእንግሊዝ የተደረገው ጥናት በዝርዝር ከታየና የህክምና አማካሪ ቡድኑ እንዲሁም የጤና ባለሙያዎች አማካሪ ምክር ቤቱ ያቀርበው ምክር حساب ተከትለው መዳኒቱ ጥቅም ላይ እንዲውል መወሰኑ ነው ጨምሮ ያስታወቁት። ኢትዮጵያና የዓለም ባንክ የ250 ሚሊዮን ዶላር የድጋፍና የብድር ስምምነት ተፈራረሙ። በመተግበር ላይ ያለው የኢትዮጵያ አርገትና የኢኮኖሚ ተወዳዳሪነት መርሃ ግብር ፖሊሲ ማስፈጸሚያነት የሚውል ነው የተባለው የስምምነት የኢፌደሪ የገንዘብ ሚኒስተር አቶ አህመድ ሸዴና በአለም ባንክ የኢትዮጵያ ኤርትራ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ዳይሬክተር ካሮላይን ተርክ ተፈራርመውታል ስምምነቱ በኢትዮጵያ የተካሄዱ ያሉ የሎት ተግባራትና የሀገር በቀል ኢኮኖሚ እቅዱ ተፈጻሚነት ለማቃላጠፍ እንዲሁም የግል ዘርፉን ተሳትፎ ለማጎልበት የሚረዳ ነው ተብሏል። በተጨማሪም ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ የሚፈጠሩ የፋይናንስ ጥረቶችን ለመቆጣጠር እንደሚያግዝም ነው የተገለጸው። በአጠቃላይ ከተፈረመው የ250 የአሜሪካ ዶላር ወይም 8.6 ቢሊዮን ብር የድጋፍና የብድር ስምምነት 125 ሚሊዮን ዶላሩ በብድር መልክ ቀሪው 125 ሚሊዮን ዶላር ደሞ በድጋፍ መልክ የሚሰጥ መሆኑ ተመልክቷል።
ወደ ወጪ ዜና ስናልፍ ኬንያ አፍሪካን በመወከል የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባል ሆነች ኬንያ አባልነቱን ያገኘችው አፍሪካ ለመወከል በተደረገው ምርጫ ሲሆን በዚህም ጅቡቲን በ129 ድምጽ አሸንፋ በምክር ቤቱ ተለዋጭ አባል መቀመጫ ደቡብ አፍሪካን ተተካለች ተብሏል ሀገሪቱ አሸናፊ መሆናን ተከትለው በምክር ቤቱ ቆይቷ የአፍሪካን ተሰሚነት ለመጨመር እንደምትሰራ አሳውቃለች በሞዛምቢክ የመርጫ ታዛቢን የገደሉ ስድስት ፖሊሶች ዘብጥ ያወረዱ ሞዛምቢክ ባለፈው የፈረንጆች ጥቅምት ወር ባካይዶቹ ምርጫ ላይ የመርጫ ታዛቤ ነበሩንና አናስታሲዮ ማታቬልን የተባለው ግለሰብ የገደሉ ስድስት ፖሊሶችን የሀገሪቱ ፍርድ ቤት ብይን ሰጥቶባቸዋል አናስቲዮ ማታቬል ግድያው የተፈጸመበት በሀገሪቱ በስተደቡ በመትገኛው ጋዛ በተባለች ግዛት መኪና በማሽከርከር ላይ በነበረበት ወቅት ሲሆን መኪናውን በ13 ጥይት እንደተደበደበ ዘገባ አመልክቷል ፖሊሶቹ ወንጀሉን ከፈጸሙ በኋላ ካቦታው ሊሰወሩ ሲሉ ተሽከርካሪያቸው ከሌላ ተሽከርካሪ ጋር በመጋጨቱ በቁጥጥር ስር ውለዋል በሞዛምቢክ ግድያዎች የተለመዱ ቢሆንም ክሶች ግን እንብዛም ለፍርድ አይቀርቡም ነበር ያለው ዘገባው ይህ ግድያ የፈጸሙ ስድስት ፖሊሶች ግን ከዚህ ቀደሙ በተለየ መንገድ ከ3 እስከ 24 አመት እስራ ተፈርዶባቸዋል ብለዋል የዚህ ምንጭ ቢቢሲ ነው በአይቨሪ ኮስት የጣለው ከባር ዝና ባስከተለው የመሪት መንሸራተት የ13 ሰዎች ይወታለፈ በሀገሪቱ መዲና አቢጃን በትላንትና ሁለት የጣለው ከባር ዝናብ የ13 ሰዎችን ህይወት ሲቀጥፍ 20 መኖሪያ ቤቶችን ማውደሙን ያከባቢው ባለስልጣናት ገልጸዋል አደጋው በደረሰበት አከባቢ የሚገኙ ነዋሪዎችም በመሪት መንሸራተቱ የጠፉ ሰዎች ፍለጋ ላይ መሰማራታቸውን ተናግረዋል የምራብ አፍሪካዊ ተሃገር አይቨሪ ኮስት ኃይለኛ ዝናብ ማስተናገዱ አይተለመደ መሆኑን አስተዋጽኦ የዘጋባው ቢቢሲ ነው የእንግሊዝ ተቋማት በባሪያ ንግድ ውስጥ ለነበራቸው ሚና ይቅርታ ጠየቁ እንደ ቤተክርስቲያንና ባንክ ያሉ የእንግሊዝ ተቋማት በባሪያ ንግድ ውስጥ የነበራቸው ሚና የሐፍረት ምንጭና ይቅር የማይባል ነው ሲሉ ይቅርታ ጠይቀዋል ተቋማቱም ይቅርታውን የጠየቁ ታባሎቻቸውን በግለሰብ ደረጃ ከባሪያ ንግድ ትርፍ ያገኙ እንደነበር በለንደን ዩኒቨርሲቲ የተሰራው ጥናት ይፋ ካደረገ በኋላ ነው በካሪቢያን ሀገራት ህብረት የተሰጣው ግብረ መልስ ተከትሎ ነው ጥናቱም 100 ኬሶች 6 የባንክ ገዢዎችና 4 የባንክ ዳይሬክተሮች ከባሪያ ንግድ ተጠቃሚ ነበሩ ሲል ዘርዝሯል ተቋማቱ ይቅርታቸውን የገለጹት በእንግሊዝ ሀገር በሚታተመውና ዘ ጋርዲያን በተሰኘው ጋዜጣ ላይ በወጣ ጽሑፍ መሆኑን አርጄዚራ ዘግቧል የአሜሪካው ጠቅላይ ፍርድ ቤት የዶናልድ ትራምፕን ጠንካራ የስደተኞች ፖሊሲ ተቃወመ የአሜሪካው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፖሊሲውን የተቃወመው ተስፋኞች በሚል የሚጠሩትና ልጅ ሆነ ወደ አገሪቱ የገቡትን 650 ሺህ ስደተኞች ከአገሪቱ የሚያስወጣ ጠንካራ አርምጃ የታከለበትን የፕሬዝዳንቱን ፖሊሲ ነው የትራምፕን ፖሊሲ በባራክ ኦባማ የፕሬዝዳንትነት ዘመን የጸደቀውንና ስደተኞች ልጅ ሆነው አሜሪካ ሲገቡ የሚደረግላቸውን ልዩ አገልግሎት የሚቃወም ነው የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤትም አዋጁን ተቃውሞ ስደተኞቹ በአሜሪካ መስራትና መኖር እንዲችሉ ወስኗል አገልግሎቱን እንደ ዩሮፓን አቆጣጥር በ2017 የአሜሪካ ሀገር ውስጥ ደንነብ ቢሮ ለቋርጠው መንቀሳቀሱ ቢቢሲ አውስቶ ዘግቧል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአለም ዙሪያ 80 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች በኃይል መፈናቀላቸው አስተዋቀ ባለፈው የፈረንጆች አመት 2019 ብቻ በግጭት በአመጽና የሰባዊ መፍጠሰት በአለም ዙሪያ 80 ሚሊዮን ሰዎች ከቀያቸው መፈናቀላቸው ነው ድርጅቱ ያስተዋቀው የዓለም የስደተኞች ቀን የፈረንጆች ጁን 20 አስመልክቶ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኤጀንሲ ይፋ ባደረገው አመታዊ የስደተኞች ሪፖርት 79.5 ሚሊዮን በመላው ዓለም የተፈናቀሉ ሲሆን 26 ሚሊዮን የሚሆኑት በሌሎች ሀገራት በስደት ያሉ 4.2 ሚሊዮን የፖለቲካ ጥገኛ የጠየቁ 45.7 ሚሊዮን የሚሆኑ ደሞ የውስጥ መፈናቀል የደረሰባቸው ናቸው ሲል አልጄዚራ ዘግቧል ተመልካቾቻችን ከፕሬም ሚዲያ ለለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች ይሄን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆየው ትየርሳሌም ቶልሳ ነበርኩ ከቀሪ የፕሬም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ